Eastern Ukraine, of course, is not the only part of the country suffering because of Russia's aggressive actions. The United States continue, continues to condemn and call for an immediate end to the Russian occupation of Crimea. Crimea is a part of Ukraine. Our Crimea-related sanctions will remain in place until Russia returns control over the peninsula to Ukraine. The responsibility for the inception and continuation of the conflict in eastern Ukraine lies squarely with Russia and the separatists it supports. As the British Prime Minister made clear in Washington last week, the United Kingdom will continue to stand by Ukraine in full support of its sovereignty and territorial integrity. The international community, most recently through the UN General Assembly's resolution on Crimea in December, sent the same clear message to Russia. And earlier this week, this whole Security Council, including Russia, expressed the very same thing in an agreed statement, that we support Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Посол Хири в своем выступлении затронула вопрос о Крыме. В этой связи нельзя не вспомнить, что в Конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова «Мы народ». Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме. 90-30% населения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и незаконно. Кстати, это волеизъявление было впоследствии подтверждено различными опросами общественного мнения, проведенными соответствующими западными институтами. А что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать. Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагас в Индийском океане, из которого вы превратили огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста и сможете рассуждать на другие темы. 